ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு த செஷன் ஸோ நம்ம பிளிந்த் டு பேரமோன் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக்கான டென்சஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக டுவெல் டென்சஸ் இருக்குது அந்த டுவெல் டென்சஸையும் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறக்காமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ முடிவில் உங்களுக்கு டுவெல் டென்சஸில் இருக்கக்கூடிய கன்ஃபியூஷன் எல்லாமே போயிடும் ஓகேவா அதாவது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பேசிக் டென்சஸோட பேசிக் அந்த டுவெல் டென்சஸும் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அதோட ஃபார்மேஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு மேஜிக் மாதிரி இருக்கும் சரியா அப்படி உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஈஸியா பதிவு வைக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுமோ அதை நான் பண்றேன் ஓகேவா இந்த வீடியோ முடியும்ல உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா ஓகே நல்லா இந்த டென் பன்னெண்டு டென்சஸ் பத்தின ஐடியா கிளியரா கிடைச்சிருக்கும் ஓகேவா சோ இத இது வந்து நம்ம பேசிக் தான் இதுலயே அட்வான்ஸ்டுனா ஒவ்வொரு டென்சும் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கறது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா இருக்கும் சோ அதை நம்ம அடுத்த ஃபியூச்சர்ல வர கிளாஸஸ்ல நம்ம தனித்தனியா பாத்துக்கலாம் பட் இன்னைக்கு என்ன கோல் நம்ம அது பன்னெண்டு டென்ஸ அப்படி நம்ம மெமரைஸ் பண்ண போறோம் சரியா மைண்ட்ல ஏத்த போறோம் ஓகே இதை மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஈஸியா நம்ம மைண்ட்ல ஏத்துறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக் சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஓகேவா சோ ஆல்ரெடி அபித்சார் வீடியோ போறதுக்கு <laughs> ஒண்ணும் <laughs> ஒரு ஒரு செயலை குறிக்கிறது ஸ்டேட் அப்படின்னா நிலையை குறிக்கிறது சரியா இந்த ஆக்ஷன் அண்ட் ஸ்டேட் எங்க படிச்சோம் நம்ம வேர்ப் வேர்ப் வந்து ரெண்டு டைப் ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் வேர்ப் ஸ்டேட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஒன்னும் இல்ல வேர்போட டயத்தை மென்ஷன் பண்றது தான் டயத்தை ரெஃபர் பண்றது தான் என்னது டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்னும் இல்ல வேர்ப் வந்து நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஓகேவா வேர்ப் இல்லைன்னா எந்த ஒரு சென்டென்ஸும் இருக்காது வேர்ப் இல்லைன்னா சென்டென்ஸே இல்லை வேர்ப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு உயிர் நாடி மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த வேர்ப் வேர்ப டைமோட ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன <laughs> ஓகேவா அது ஆக்ஷனோட டைத்தை மட்டும் சொல்லல ஆக்ஷனோட அந்த அந்த நிலையையும் சேர்த்து சொல்லுது ஓகேவா ஆக்ஷன் எல்லாரும் சொல்லியிருப்போம் ஒரு ஆக்ஷன் வந்து எந்த எப்போ வந்து ஒரு செயல் நடந்ததோ அதுதான் வந்து டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அந்த அந்த ஆக்ஷனோட அந்த செயலோட டைத்தை குறிக்கிறது தான் டென்ஸ் அப்படின்னு படிப்போம் பட் ஸ்டேட்டும் நிலையும் ஓகேவா நான் வந்து ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருப்பேன் இப்ப எப்படி இருக்கேன் பாஸ்ட்ல எப்படி இருந்தேன் அப்போ நம்மளோட நிலையை குறிக்கிறதுமே நிலையை குறிக்கிறதுக்குமே நம்ம டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சோ அப்ப ஆக்ஷன் அல்லது ஸ்டேட் வேர்போட டைம மென்ஷன் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன என்ன அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் டென்ஸ் சொல்றோம் ஓகேவா சோ நம்மளோட சுச்சுவேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா டயத்துக்கு ஏத்தாப்ல நம்மளோட சுச்சுவேஷன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகும் அதுதான் டென்ஷன் சொல்லுவாங்க நிறைய டெஃபினேஷன் இருக்கு பட் சிம்பிள் டெஃபினேஷன் என்னவா வச்சுக்கணும் ஆக்ஷன் வேர்ப் ஆக்ஷன் அல்லது ஸ்டேட் வேர்ப் ஒரு <laughs> verb relate பண்ணும் போது தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது டென்ஸ் வருது ஓகேவா சோ டென்ஸ் டென்ஸ்னாலும் காலம் தான் டைம்னாலும் காலம் தான் பட் ரெண்டையும் போட்டு कंफ्यूज பண்ணிக்க வேண்டாம் 
ஓகேவா டைம் அப்படிங்கிறது நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடியது டென்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கிராமட்டிக்கலாக பார்க்கக்கூடியது ஓகேவா ஸோ 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 பா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ மெயின் இதுக்குள்ள பார்க்கலாம் ஓகேவா டென்ஸோட டைப்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓகே டென்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் டென்ஸோட டைப்ஸ் டென்ஸில் மொத்தமாக எவ்வளோ டைப் இருக்கு மேஜராக மூணு டைப் இருக்கு ஒன்று பிரசன்ட் டென்ஸ் இப்போ நிகழ்காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அடுத்து வரக்கூடிய காலம் சரியா எதிர்காலம் அப்போ இந்த மூணு தான் டென்ஸோட டைப் ஓகேவா பேசிக் டைப் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் இதுக்கப்புறம் இதுக்கு கீழே ஒரு நாலு நாலா பிரிப்பாங்க சரியா ஒண்ணு சிம்பிள் அல்லது இன்டெபனேட் இது ரெண்டும் சேம் தான் ஓகேவா இது சேம் அண்ட் இதை பத்தி நம்ம டீடைல் வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் ஓகேவா சிம்பிள் சிம்பிள் டென்ஸும் இன்டெபனேட் டென்ஸும் சேம் தான் ஓகேவா ரெண்டும் சேம் தான் அது எப்போ என்ன சேஞ்சஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம் ஓகே இது ரெண்டும் சேம் அடுத்து கண்டினியூஸ் அடுத்து பர்ஃபெக்ட் அடுத்து பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஓகேவா இதை நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சிருப்போம் டென்ஸோட டைப்ஸ் டோட்டலா எத்தனை இருக்கும் பன்னெண்டு இருக்கும் சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக பன்னெண்டு டென்சஸ் இருக்கும் ஓகேவா நிறைய பேருக்கு டென்ஸ் மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னே தெரியாது சரியா ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மொத்தம் பன்னெண்டு டென்ஸ் மூணு டைப் மேஜர் டைப் மூணு தான் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மொத்தம் ஒவ்வொரு <laughs> ஒன்னும் <laughs> சிங்குலர் ஓகேவா இது இந்த இடத்துல நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க வி ஒன் வி ஃபைவ் ஸோ புக்கில் எல்லாம் வந்து வி ஃபைவ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே நிறைய இடத்துல ஹிந்தி சேனல்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு வி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா ரியல் இங்கிலீஷ் கிராமர் இதுல வந்து இந்த மாதிரி வி ஃபைவ்க்கு கீழே தான் வந்து சிங்குலர் வேர்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த மாதிரி எடுக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ டோட்டலா நாலு வேர்ப் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அதுல வேர்ப் ஒன்னுல மட்டும் ப்ளூரல் சிங்குலர் வரும் சிங்குலர் ப்ளூரல் பார்ப்போம் மற்ற இதுக்கும் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஓகேவா அப்போ இப்போ இது வந்து இதை நம்ம எப்படி டென்ஸோட டென்ஸோட சொல்லலாம் சரியா டென்ஸா எப்படி வந்து இதை ரெஃபர் பண்ணலாம் எப்படி எப்படி பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ப் ஒண்ணுனா ஒண்ணு இல்ல பிரசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் ஒன்னுனா என்னது பிரசன்ட் டென்ஸ் அது ப்ளூரல்ல வந்தா வேர்ப் ஒன் மட்டும் தனியா இருக்கும் சிங்குலர்னா அந்த வேர்ப் ஒன் கூட எஸ் ஆர் இஎஸ் இருக்கும் வேர்ப் ஒன்னுனா ஒண்ணு இல்ல வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் ஓகேவா வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் சரி அடுத்து வேர்ப் டூ வேர்ப் டூனா என்னதுன்னு பார்த்தோம் அதோட பேரு பாஸ்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம டென்ஸ் வச்சு பேர் வைக்கிறோம் இது பிரசன்ட் டென்ஸ் இது பாஸ்ட் டென்ஸ் அடுத்து வேர்ப் த்ரீனா என்னது இதை வந்து பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் சரியா சில பேர் வந்துட்டு இதுக்கு இது இதுக்கு ஒரிஜினலா என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இன்னைக்கு டென்ஸ் பாக்குறதுனால இன்னைக்கு வி த்ரீ வி த்ரீ அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா வி த்ரீ அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வி ஃபோர் அப்படின்னா வி ஃபோர் அப்படின்னா சாரி வி ஃபோர்னா என்னது வி ஃபோர்ல என்ன வரும் வி ஒன் ஐஎன்ஜி வரும் ஓகேவா வி ஃபோர் அப்படிங்கிற இடத்துல வி ஒன் ஐஎன்ஜி வேர்பு கூட ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் இருக்கும் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இன்னைக்கு நம்ம டென்ஸ் தான் பாக்குறோம் அதனால நான் நாலுக்கும் என்ன பேர் கொடுத்துருக்கேன்னு பாத்துக்கோங்க சரியா மத்த டைம்ல இந்த வி த்ரீக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னும் வி ஃபோர்க்கு வந்து வி ஒன் ஐஎன்ஜிக்கு வந்துட்டு பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபல் அல்ல ஜெரண்டன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இன்னைக்கு டென்ஸ் பாக்குறோம் டென்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த வேர்போட ஃபார்ம்ஸ் அந்த ஃபார்ம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா வேர்ப் ஒன் பிரசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் டூ பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்ப் த்ரீ பிரசன்ட் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வேர்ப் த்ரீ அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வேர்ப் ஃபோர் வி ஒன் ஐஎன்ஜி அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸ் ஓகேவா சரியா சோ இங்க மே அதாவது இந்த பிளிந்த் டு பேரமௌண்ட் புக்ல இதான் கொடுத்திருப்பாங்க சரியா வேர்ப் 1 வேர்ப் 1 கூட எஸ் ஆர் இஎஸ் அண்ட் வேர்ப் 2 இது வந்து வேர்ப் 4 
verb 3 இங்க இருக்கு சரியா verb 3 அப்படிங்கிறது perfect v1 ing verb 4 ல v1 ing ன்னு பாப்போம் அது வந்து கண்டினியூஸ் அப்படினு சொல்வோம் v2 அப்படினா பாஸ்ட் verb 1 ல ப்ளூரலா வரும்போது verb 1 மட்டும் தனியா போடுவோம் அது கூட sr es சேர்த்துட்டோம்னா அது சிங்குலர் ஓகேவா ப்ளூரல் எதுக்கெல்லாம் போடுவோம் i v u d இதுக்கு இந்த இந்த சப்ஜெக்ட்க்கு எல்லாம் போடுவோம் he she it க்கு வந்து நம்ம சிங்குலர் போடுவோம் ஓகேவா இதெல்லாம் பேசிக் சீசஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஓகே அடுத்து B verbs, axillary verbs in Parchurpo. Okay, axillary verbs in Solita, Namapatrapo. And the axillary verbs order forms. Okay, 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 and the axillary verbs order forms. 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 And the axillary அது சிங்குலரா இருக்கும் போது இசு ஆமோ பி வர்புக்கு கீழே சரியா பி வர்புக்கு கீழே இசு ஆமோ சிங்குலர் சிங்குலர் ஓகே ஆரும் பியும் பி வர்பு எதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருப்போம் ஸோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோல பாத்துருங்க பி வர்பு எதெல்லாம் ஆம் இஸ் ஆர் பி பீன் பீயிங் ஸோ இதெல்லாம் தான் வாஸ் வேர் ஓகேவா இது எல்லாம் தான் என்னது பி வர்ப்ஸ் ஓகே இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் பி வர்ப்ஸ் பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துருங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு வேர்ப்ஸ்க்குமே பி வர்ப்ஸ் ஹேவ் வர்ப்ஸ் டூ வர்ப்ஸ் ஆல்ரெடி வீடியோ வந்திருக்கும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த மூணுல ஆமிசார் வந்து ஆமிசார் அடுத்து இந்த பி இந்த பியையும் சேர்த்துக்கோங்க ஆம் இஸ் ஆர் பி வந்து ப்ரெசன்ட் ஓகேவா அதில் ஆமும் இஸும் சிங்குலரில் வரும் ஆரும் பியும் ப்ளூரலில் வரும் என்ன என்ன <laughs> 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 சரியா ஸோ அப்போ ஹேவ் ஹேவர் பல்ல ஹச்சு வேர்ப் எதெல்லாம் நம்ம படித்தோம் ஹேஸு ஹேவ் ஹேட் 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 வந்து நமக்கு ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு தடவை வரும் வீ டூலேயும் ஹேடுன் தான் வரும் வீ த்ரீலேயும் ஹேடுன் தான் வரும் அப்புறமா ஹேவிங் ஓகே இதெல்லாம் தான் ஹச்சு வேர்பு இதில் ஹேஸும் ஹேவும் வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் வேர்ப் ஒன் ப்ரெசண்ட்டில் வரும் அடுத்து ஹேட் அப்படிங்கிறது பாஸ்டில் ஹேட் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டில் பர்ஃபெக்ட்லேயும் ஹேட் தான் வரும் அடுத்து ஹேவிங் அப்படிங்கிறது வி ஒன் ஐஎன்ஜி ஓகேவா அப்போ ஹச்சு வேர்ப் பார்த்துட்டோமா ஹச்சு வேர்போட ஃபார்ம்ஸ் டென்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்துட்டோம் அடுத்து டூ வேர்ப்ஸ் டூ வேர்ப்ஸ் எதெல்லாம் டூ வேர்ப்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் டூ டிட்டு டன் டூ டஸ்ட் ஏத்துக்கோங்க அப்புறமா டூயிங் இதெல்லாம் தான் என்னது டூ வேர்ப்ஸ் இதில் டூவும் டஸ்ஸும் என்னது சிம் ப்ரெசண்ட்டில் வரும் ஓகேவா வேர்ப் ஒன் வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் ப்ரெசண்ட்டில் வரும் அதில் சிங்குலர் வந்து சிங்குலர் எதுக்கு டஸ்ஸு ப்ளூரல் என்னது டூ அடுத்து டிட் அப்படிங்கிறது வி டூ டன் அப்படிங்கிறது வி த்ரீ அண்ட் டூயிங் அப்படிங்கிறது வி ஒன் ஐஎன்ஜி கண்டினியூஸ் சரி அப்போ இந்த ஒரு டேபிளை நீங்க நல்லா மைண்ட்ல செட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டேபிளை வச்சு தான் நம்ம அந்த பன்னெண்டு டென்ஸும் பார்க்க போறோம் ஓகேவா இந்த டேபிள் தெரிலனா உங்களால அந்த பன்னெண்டு டென்ஸும் வந்து அந்த லாஜிக் வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ண பிடிக்க முடியாது சரியா லாஜிக் வந்து அது உங்களால திங்க் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த டேபிளை நல்ல மைண்ட் செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஓகே இந்த டேபிள் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுனாலும் ஸோ சிம்பிள் தான் ஓகேவா சிங்குலர் ப்ளூரல் நான் கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் பிரித்து கொடுத்துருக்கேன் சரியா அது வந்து சிங்குலர் ப்ளூரல் எங்கெல்லாம் வருது எல்லா ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கும் வரும் அதே மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு பாஸ்டில் இந்த பி வேர்ப்ஸுக்கு மட்டும் வரும் மற்ற எதுக்குமே நம்ம சிங்குலர் பா ப்ளூரல் பார்க்க வேண்டாம் ஓகேவா நீங்கள் இந்த டேபிள் படித்தாலும் சரி இந்த டேபிள் படித்தாலும் சரி ஒரு ஒரு ஒன் செகண்ட் இல்லை ஒரு 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 நிமிஷம் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த இந்த டேபிளை அப்படி மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க சரியா ரெண்டுமே ஒரே டேபிள் தான் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ப்ராடாக திங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா சிங்குலர் ப்ளூரல் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் இது வந்துட்டு நம்ம 
ஹபிச்சார் கொடுத்த டேபிள் ஸோ இந்த டேபிள் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த டேபிளை கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ரெண்டுமே சேம் டேபிள் தான் ஒன்று பி வப்ஸு ஹேவ் அப்ஸு டூ அப்ஸு பி ஒனில் ஆமிஸ் ஆறு பின்னு வரும் ஆமு இஸும் சிங்குலர் ஆரும் பியும் ப்ளூரல் ஓகேவா நான் மறுபடியும் என் ரெண்டு டேபிளில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா இதுதான் மஸ்ட்டு இது நல்ல மைண்டில் ஏற்றிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து பாஸ்டில் என்ன வரும் வாசும் வேறும் பிவபில் வாசும் வேறும் வரும் அடுத்து பர்ஃபெக்டில் பீனு பி ஒன் ஐஎன்ஜிங்கிறது கண்டினியூஸ் அதில் பீயிங்னு வருது ஓகேவா பீயிங் ஸோ அப்போ பிவப் முடிச்சிட்டோமா அடுத்து ஹேவபில் பாருங்கள் ஹேஸும் ஹேவும் வேப் ஒன் ப்ரெசண்டில் வரும் ஹேஸ் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் ஹேவ் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் இது ப்ரெசண்ட் அடுத்து ஹேட் அப்படிங்கிறது வி டூ ஹேடு இந்த இதில் வந்து ஹேடு வி த்ரீ அடுத்து ஹேவிங் அப்படிங்கிறது வி ஒன் ஐஎன்ஜி கண்டினியூஸ் ஓகேவா பி ஒன் ஐஎன்ஜி கண்டினியூஸ் அடுத்து டூ அப்பில் டூவும் டஸ்ஸும் டூ அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் டஸ் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் அடுத்து டிட்டு டன் இது வி டூ வி த்ரீ அண்ட் வி ஒன் ஐஎன்ஜி ஓகேவா இந்த ரெண்டு டேபிள் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ ரெண்டு டேபிள் ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த டேபிள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கோங்க இந்த டேபிள் அல்லது இந்த டேபிள் சரியா ஓகே ஸோ நான் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறேன் இந்த டேபிளை வந்து அப்படி மைண்டில் செட் பண்ணிக்கணும் சரியா இந்த பி வேப் இந்த ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்டாக இந்த பி வேப் டூ ஹேவ் வேப் டூ வேப் வச்சு தான் நம்ம டென்ஸ் பன்னெண்டு டென்ஸுமே கிளியராக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால நம்ம இந்த டென்ஸ் இந்த இந்த டேபிளை நல்ல மைண்டில் ஏற்றிக்கோ சரியா ஓகே கண்டிப்பாக இது மைண்டில் ஏற்றிக்கணும் வேறு வழியே கிடையாது இதை மெமரைஸ் பண்ணினாலும் எப்படியாவது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நான் இப்போ வந்துட்டு எப்படி கொஸ்டின் கேட்பேன் அப்படின்னா பி வப் ப்ரெசண்ட் பி வப் எதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்பேன் ப்ரெசண்ட் பி வப் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஆர் இதில் தான் ப்ரெசண்ட் பி வப் ஓகேவா அல்லது இது கூட பியூ சேர்த்துக்கோங்க இதனால தான் ப்ரெசண்ட் பி வப் அடுத்து பாஸ்ட் பி வப் பாஸ்ட் பி வப் எதெல்லாம் கேட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா வாசும் வேறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாஸ்ட் பி வப்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு வாசும் வேறும் ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகேவா அதே மாதிரி ப்ரெசண்ட் ஹச் வப் எது அப்படின்னு கா கேட்டால் ஹேஸும் ஹேவும் சொல்லணும் ப்ரெசண்ட் ஹச் வப் எதுன்னு கேட்டால் ஹேஸும் ஹேவும் அடுத்து ப்ரெசண்ட் டூ வப் எதுன்னு கேட்டால் டூவும் டஸ்ஸும் ஓகேவா ப்ரெசண்ட் டூ வப் எதுன்னு கேட்டால் டூவும் டஸ்ஸும் ஓகே இப்படிதான் நான் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பேன் பின்னாடி ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஸோ கேட்கும்போது உங்களுக்கு இது ஞாபகம் வரணும் அதுக்காக தான் நான் இந்த டேபிளை ஞாபகம் படிக்க சொல்கிறேன் ஓகே அதே மாதிரி பாஸ்ட் பி ஃபஸ்ட் பாஸ்ட் ஹேட் வர் பாஸ்ட் ஹச் வர்பு எதுன்னு கேட்டால் ஹேடு ஓகேவா பாஸ்ட் ஹச் வர்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஹேடு ஓகேவா ப்ரெசண்ட் ஹச் வர்புனா ஹேஸும் ஹேவும் பாஸ்ட் ஹச் வர்புனா ஹேடு ஓகேவா நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது உங்களுக்கு மறுபடி மறுபடியும் மைண்டில் ஏறணுங்கிறதுக்காக தான் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ இதுல ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்குமா நான் எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பேன் கேட்பேன் அதுக்கு நீங்க எப்படி பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கறத நல்ல மைண்ட் ஏத்துக்கிட்டீங்க சரியா இந்த டேபிள் அப்போ கம்ப்ளீட்டா நம்ம முடிச்சுட்டோம் அடுத்து ஒரு அந்த பன்னெண்டு டென்ஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு ஷார்ட் ட்ரிக் ஓகேவா அஞ்சு ஷார்ட் ட்ரிக் இல்ல ஒரு அஞ்சு மெமரி ட்ரிக் சொல்றேன் ஓகேவா அஞ்சு மெமரி ட்ரிக் இந்த அஞ்சு வந்து நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா இந்த அஞ்சு இந்த அஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் இல்ல இதை வச்சு நம்ம பன்னெண்டு டென்ஸும் முடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த அஞ்சு தான் அடிப்படை ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு மூணு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு மூணு வேப் ஒன் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்னு நம்ம பார்த்தோம் வேப் ஒன் மட்டும் தனியாக இருந்ததுன்னா அதை சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ் என்னது சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வேப் டூ மட்டும் தனியாக இருந்ததுன்னா அதை சிம்பிள் பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சிம்பிள் பாஸ்ட் இப்போ இந்த டேபிளில் பாருங்க இது சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம டேபிள் கொடுத்துருக்கோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிம்பிள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா மொத்தமாக பன்னெண்டு பா பன்னெண்டு இருக்குன்னு பார்த்தோமா அந்த பன்னெண்டு டைப்பில் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக் என்ன இருக்குது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்னா வேப் ஒன் சிம்பிள் பாஸ்ட்னா வேப் டூ இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு டென்ஸ் மட்டும்தான் சிங்கிள் வேர்டில் இருக்கும் ஓகேவா சிங்கிள் வேர்டில் இருக்கக்கூடிய வேர்ப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸும் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸும் தான் ஓகேவா வேப் ஒன் மட்டும் தனியாக இருந்தால் அது சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ் வ
சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஓகேவா அப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்னா என்னது V1 ஒன் சிம்பிள் பாஸ்ட்னா என்னது V2 டூ சிம்பிள் ஃபியூச்சர்னா என்னது வில் பிளஸ் வி ஓகேவா வில் பிளஸ் வி ஒன் ஸோ இந்த வில்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம மொடல் வேர்ப்ஸ்ன்னு பார்த்துருப்போம் மொடல் வேர்ப்பு பின்னாடி வி ஒன் வரணும் ஸோ அப்போ வில்லுக்கு பின்னாடி எப்போவுமே வி ஒன் தான் அதோட பேர் தான் என்னது நம்ம இங்கே ஃபியூச்சர்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அதோட பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற பேர் கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ வெறும் வி ஒனுக்கு என்ன பேர் கொடுத்தோம் ப்ரெசென்ட்னு பேர் கொடுத்தோம் வெறும் வி டூக்கு பாஸ்ட்னு பேர் கொடுத்தோம் அதே மாதிரி வில் பிளஸ் வி ஒனுக்கு ஃபியூச்சர்னு பேர் கொடுத்துருக்கோம் சரியா இது எல்லாமே சிம்பிளில் அடுத்து நான் இனிமேல் சொல்ல போறது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்போ அடுத்து இப்போ நம்ம சிம்பிள் டென்ஸ் முடிச்சாச்சு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் பார்த்துட்டோம் சிம்பிள் பாஸ்ட் பார்த்துட்டோம் சிம்பிள் ஃபியூச்சரும் பார்த்துட்டோம் அடுத்து பி வேப் பிளஸ் வி ஒன் ஐஎன்ஜின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா இதோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஓகேவா பி வேபு கூட ஐஎன்ஜி இருந்துச்சுன்னா பி வேபு பிளஸ் வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருந்ததுன்னா அந்த டென்ஸை என்ன சொல்றோம் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சொல்றோம் ஓகேவா அதே இந்த பி வேப்ல ப்ரெசன்ட் பி வேப்பு போடுறோம் ப்ரெசன்ட் பி வேப்பு எதெல்லாம் ஈஸ் ஆர் இதுதான் ப்ரெசன்ட் பி வேப் அந்த பி வந்து நம்ம நான் வந்து சொல்றேன் ஓகேவா அந்த பியும் நம்ம இங்க கொடுத்துக்கலாம் அந்த பி இங்க தான் ஆல்ரெடி இருக்கு அதே தான் ரிப்பீட்டடா போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அந்த பி சொல்லலை பட் இங்க பி பின்னு கூட சில இடத்துல வரும் ஓகேவா ஸோ அதப்போ நம்ம அதப்ப நம்ம பார்த்துக்கலாம் பட் ஆமிஸ் ஆர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ப்ரெசன்ட் பி வேப் எதெல்லாம் ஆமிஸ் ஆர் ஓகே ஆமிஸ் ஆருக்கு பின்னாடி பி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்ததுன்னா அதை என்ன சொல்றோம்னா Present continuous. Okay, wow. என்ன வந்திருக்கு ப்ரெசன்ட் பி வேப் வந்திருக்கு ப்ரெசன்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஜி வந்திருக்கு அதனால இதை நான் என்ன சொல்றேன் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் சொல்றேன் இதுக்கு பேர் தான் பாக்ஸ் மெத்தட் ஓகேவா பாக்ஸ் மெத்தட் பி வேப் பிளஸ் வி ஒன் ஐஎன்ஜினா எனக்கு கண்டினியூஸ் ஓகே ப்ரெசன்ட் பி வேப் ஆமிசார் ஆமிசார் பிளஸ் வி ஒன் ஐஎன்ஜின்னு வந்ததுன்னா ஆமிசார் என்னது ப்ரெசன்ட் பி வேப் ஸோ அப்போ இதுக்கு பேர் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஓகேவா அடுத்து இதே பாஸ்ட் பி வேப் எது பாஸ்ட் பி வேப் எதெல்லாம் பாஸ்ட் பி வேப்னா எதெல்லாம் வரும் வாசும் வேறும் வரும் வாசும் வேறும் என்னது பாஸ்ட் பி வேப் அப்போ பாஸ்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்ததுன்னா அதை என்ன சொல்கிறோம் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா பாஸ்ட் பி வேப் எதெல்லாம் வாசும் வேறும் அந்த வாசும் பாஸ்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி வாஸ் வேறுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் என்ன பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஓகேவா நான் பி வேபுக்கு பின்னாடி ஐஎன்ஜி வந்தாலே கண்டினியூஸ்னு எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கேன் ப்ரெசன்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி ஐஎன்ஜி வந்ததுன்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி ஐஎன்ஜி வந்ததுன்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அதுதான் இந்த ரூலில் பாருங்க ஓகே இங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க ஆமிசார் ஆமிசாருக்கு ஆமிசாருங்கிறது என்னது ப்ரெசன்ட் பி வேப் அப்போ ப்ரெசன்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்திருக்கு அதனால நான் இந்த டென்ஸ் என்ன சொல்றேன் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சொல்றேன் புரிஞ்சுச்சா அடுத்து பாஸ்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி பாஸ்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி கண்டினியூஸ் பி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்திருக்கு அதனால நான் இதை என்ன சொல்றேன் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் சொல்றேன் புரிஞ்சுச்சா ப்ரெசன்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜினா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பி வோ பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்ததுன்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அதே ஃபியூச்சருக்கு பின்னாடி இப்போ வில் வந்ததுன்னா அதுக்கு பின்னாடி வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் தான் வரணும்னு சொல்லியிருக்கோம் வி ஒன் அப்படிங்கிறது வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் தானே சரியா வேர்போட பேஸ் வி ஒன் தானே சரியா பி அப்படிங்கிறது வி ஒன் தானே அப்போ வில்லு பி பிளஸ் வி ஒன் ஐஎன்ஜி இப்படி இருக்கு சரியா இப்போ இதை பாருங்க நல்ல கவனமா பார்க்கணும் வில்லுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்திருக்கு அப்போ இதோட பேர் என்ன ஃபியூச்சர் வில்லுக்கு பின்னாடி பி ஓப் வந்திருக்கு பேர் ஃபியூச்சர் அடுத்து பி ஓபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்திருக்கு பி ஓபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்திருக்கு இதுக்கு பேர் என்னது கண்டினியூஸ் அப்போ இந்த ஓவரால் டென்ஸோட பேர் என்ன ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் சரியா இதுக்கு பேர் தான் பாக்ஸ் மெத்தட் சொல்லுவாங்க ரெண்டு ரெண்டா பிரிக்கிறது ஓகேவா அதுக்காக தான் நம்ம இந்த அஞ்சு அஞ்சு ஷார்ட் கட் கொடுத்துருக்கோம் சரியா இந்த அஞ்சு ஷார்ட் ட்ரிக் ஓகே ஷார்ட் ட்ரிக் மெமரி ட்ரிக் எதுனாலும் நீங்க சொல்லிக்கோங்க ஓகே பட் இந்த அஞ்சு தான் பேஸ் இந்த அஞ்சு வச்சு தான் நம்ம கம்ப்ளீட்டா அந்த பன்னெண்டு டென்ஸையும் பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரியும் தானே ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்
பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பி வாஸ் வேர் வந்துச்சுன்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து வில் பிளஸ் பி ஃபியூச்சர் வந்துச்சுன்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஓகேவா அந்த இடத்துல எப்படி என்ன என்ன பிஓப் வந்திருக்குங்கிறத நம்ம இங்க கவனமா பார்க்கணும் ஓகே அப்ப இப்போ நமக்கு பிரசன்ட் கண்டினியூஸும் முடிஞ்சுச்சா அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து எல்லாம் பின்னாடி பாஸ்ட் ஹெச் வருபுக்கு பின்னாடி வீ த்ரீ வந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இப்ப இந்த பார்மேஷனை பாருங்க இங்க பிரசன்ட் பி ஓப் எதெல்லாம் ஹேஸும் ஹேவும் அதுக்கு பின்னாடி வீ த்ரீ வந்திருக்கு ஸோ அப்ப இதை நம்ம பேர் என்ன சொல்றோம் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து பாஸ்ட் ஹெச் வருப் எது ஹேடு அதுக்கு பின்னாடி வீ த்ரீ வந்திருக்கு ஸோ அப்ப இதுக்கு பேரு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஓகேவா பிரசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் அடுத்து வில் பின்னாடி <laughs> ஓகேவா அந்த ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ரெண்டு ரெண்டா பாக்கணும் வில்லுக்கு பின்னாடி அப்ப ஃபியூச்சர் ஹச் வருபுக்கு பின்னாடி இருக்கு அப்ப பர்ஃபெக்ட் அப்ப ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் இந்த டென்ஸோட பேரு ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேவா சரி இப்போ பர்ஃபெக்ட் பாத்துட்டோமா அடுத்து பர்ஃபெக்டையும் கண்டினியூஸையும் சேர்த்து பார்க்க போறோம் பாருங்க பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுறேன் எழுதிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகேவா இப்போ பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஹச்வபுக்கு பின்னாடி வீத்ரி இருக்கணும் அப்போ பிரசன்ட் ஹச் வபுனா ஹேஸும் ஹேவும் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பிரசன்ட் ஹச் வபு அதுக்கு பின்னாடி வீத்ரி வரணும் நான் அந்த வீத்ரியை என்னவா எடுத்துக்கிறேன்னா பீன்னு எடுத்துக்கிறேன் பிவப நான் பிவபில் இருக்கக்கூடிய வீத்ரி எடுத்துக்கிறேன் பிவபில் எது வீத்ரி பீன் தானே வீத்ரி சரியா அந்த பீனை நான் இந்த இடத்துல போடுறேன் பின்னாடி <laughs> அச்சுவபுக்கு பின்னாடி வீ த்ரீ இருந்ததுன்னா பர்ஃபெக்ட் பி வபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருந்ததுன்னா கண்டினியூஸ் அப்ப இதை என்ன சொல்றோம் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சொல்றோம் இங்க பிரசன்ட் வேர்ப்ஸ் இருக்கிறதுனால பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அதே ஹேட் பிளஸ் பீன் பிளஸ் வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருந்துச்சுன்னா இதை என்ன சொல்லுவோம்னா ஒன்னும் இல்ல ஹேட் பிளஸ் வி த்ரீ இருந்ததுன்னா என்னது ஹேடுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்ததுன்னா பாஸ்ட் புரிஞ்சுச்சா 
ஸோ இந்த இடத்துல நல்ல இந்த இதில் தான் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் இந்த பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் தான் நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் ஓகேவா சிம்பிளா எப்படி அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி ப்ரெசன்ட் ஹச் அதுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இதை என்ன சொல்லுவோம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பி வபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்திருக்கு ஸோ அப்போ கண்டினியூஸ் அப்போ இந்த டென்ஸ் ஓவராலாக என்னது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் புரிஞ்சிச்சா ஹச் வபுக்கு பின்னாடி வி பி வபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இந்த மூணு சேர்ந்து இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தே வந்திருக்கு ஓகேவா அதனால தான் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சொல்றோம் ஓகேவா எது இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தே வந்ததுனால நம்ம பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் எப்படி வரும் பின்னாடி அடுத்து ஹாவுக்கு பின்னாடி வி வந்ததுன்னா ஹாவுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்துச்சுன்னா என்னது உருவாகுதுங்கிறதா ஓகே ஜஸ்ட் நான் வந்து அந்த அஞ்சு பேஸ் இதை வந்து நம்ம நிறைய பேர் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதில் மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இதில் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா நான் சொன்ன முன்னாடி இருந்த அந்த டேபிளையும் இந்த டேபிளையும் இந்த அஞ்சு ஷார்ட் கட்டையும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க சரியா நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுறதா இருந்தால் இதை மட்டும் பண்ணுங்கள் அந்த பன்னெண்டையும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணவே தேவையில்லை நம்ம இன்னைக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ அந்த கொஷின் பார்க்கும்போது உங்களால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஒவ்வொரு டென்ஸும் என்னென்னு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா ஸோ வேர்ப் ஒன் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டு வேர்ப் டூ அப்படின்னா பாஸ்ட்டு பில் ப்ளஸ் வி ஒன் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் ஹச் வேர்புக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்ததுன்னா அதை பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி வேர்புக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐ என்ஜின் இருந்ததுன்னா அதை கண்டினியூஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அடுத்து அந்த டேபிள் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்னா என்னது வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் வேர்ப் ஒன் மட்டும் வரும் ஓகேவா அது சிங்குலரா இருந்ததுன்னா வேர்ப் கூட எஸ் போட்டுக்கணும் ப்ளூரலா இருந்ததுன்னா வேர்ப் மட்டும் தனியா போடும் ஓகேவா சரி இப்ப நான் வேர்ப் வேர்ப்னு சொல்றேன் இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஓகே இந்த இடத்துல என்ன வேர்ப் போடுவோம் எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு சொல்லட்டுமா ஈட்டு சொல்லிக்கலாமா ஈட் அப்படிங்கறது என்னது வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் வேர்ப் ஒன் அதே வேர்ப் வேர்ப் கூட எஸ் ஆர் இஎஸ் சேர்த்திருந்தா இஎஸ் சேர்த்தோம்னா ஈட்ஸ் ஓகேவா ஈட்ஸ் அடுத்து வீட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதே ஈட்டு வச்சு சொல்லணும்னா ஏட் ஓகேவா வீட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது ஏட் இந்த இதுக்கு இதை வந்து நம்ம தனியா ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் அண்ட் இரெகுலர் வேர்ப்ஸ் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன் அந்த ரெண்டு ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸையும் நல்லா பார்த்துட்டு வந்துருங்க சரியா அது நல்லா அது நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு அது மட்டும் போதாது அதில் நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் கவர் பண்ணிருப்பேன் அதை விட நம்ம நிறைய வேர்ப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா நிறைய வேர்ப்ஸோட ஃபார்ம்ஸ் வேர்போட ஃபார்ம்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால இந்த விஷயம் இந்த இந்த டென்ஸ் நம்மளால போட முடியும் ஓகேவா வேர்போட ஃபார்ம்ஸே தெரியாம டென்ஸ் நம்மளால போட முடியாது ஓகேவா சரியா ஓகே இதோட எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அது பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம கிளியர் ஆயிரும் ஓகேவா அப்போ வில் பிளஸ் வி ஒன்னா வில் வி ஒன் என்னது ஈட் தானே ஸோ அப்போ வில் ஈட் அப்படின்னு வரும் ஓகேவா இப்படிதான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஃபார்மேஷனை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஃபார்மேஷனை மட்டும் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வில் பிளஸ் வி ஒன் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஃபியூச்சர் அடுத்து ப்ரெசன்ட் வி வேர்புக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்திருக்கு அதனால ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பி வேர்புக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்திருக்கு அதனால பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அப்புறம் ஃபியூச்சருக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்திருக்கு ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் அடுத்து ப்ரெசன்ட் ஹச் வேர்புக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்திருக்கு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் ஹச் வேர்புக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்திருக்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஃபியூச்சர் வேர்புக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்திருக்கு ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா ஃபியூச்சர் ஹச் வேர்ப் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கோங்க ஃபியூச்சர் ஹச் வேர்ப் ஓகே 
ஃபியூச்சர் ஹச் வகுப்புக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்திருக்கு அதனால் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அடுத்து ஹச் வகுப்புக்கு பின்னாடி எனக்கு ஒரு வி த்ரீயும் இருக்கு பி வகுப்புக்கு பின்னாடி ஒரு வி ஒன் நைன்ஜியும் இருக்கு அப்போ இதை என்ன சொல்றோம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னு சொல்றோம் அடுத்து ஹச் வகுப்புக்கு பின்னாடி அதே தான் வி த்ரீயும் இருக்கு பி வகுப்புக்கு பின்னாடி வி ஒன் நைன்ஜி இந்த ஹச் வகுப்பு வந்து பாஸ்ட்ல இருக்கு அதனால பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து ஹச் வகுப்பு ஃபியூச்சர்ல இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வி வி த்ரீ இருக்கு அந்த பி வகுப்புக்கு பின்னாடி ஒரு வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருக்கு அப்ப இதை என்ன சொல்றோம் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஓகே அவ்வளோதான் இதை நம்ம மறுபடி ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே நம்ம மறுபடி மறுபடி சொல்றது இது வந்து உங்களுக்கு மைண்ட்ல அப்படி ஏறணும் அப்படிங்கறக்காக தான் மைண்ட் செட் ஆகணும் ஓகே இப்ப இதெல்லாம் பார்த்துட்டோமா ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் போயிடலாமா ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சிம்பிள் சிம்பிள் டென்ஸோட சிம்பிள் டென்சஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தலாம் நான் சிம்பிள் டென்ஸ் அல்லது இன்டெஃபனைட் டென்ஸ்னு இதை சொல்லுவாங்க அது நம்ம தனியா இதோட டீடைல்ஸ் பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சிம்பிள் டென்ஸுக்கும் இன்டெஃபனைட் டென்சஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் சொல்கிறேன் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் அது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இதோடது ஆல்ரெடி பார்த்தோம் வேர்ப் ஒன் மட்டும் வந்தால் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வேர்ப் டூ மட்டும் வந்தால் சிம்பிள் பாஸ்ட் வில் கூட B1 ஒன் வந்ததுன்னா அது சிம்பிள் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாமா ஷி கோஸ் டு ஸ்கூல் பை பஸ் ஓகேவா இங்க ஷி அப்படிங்கிறது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் அதனால வேர்ப் ஒன்னை நான் சிங்குலரா போட்டிருக்கேன் வேர்ப் ஒன்னு கூட எஸ்ஓ இஎஸ்ஓ சேர்த்து போட்டிருக்கேன் ஓகேவா வேர்ப் ஒன்னு கூட எஸ்ஆர் இஎஸ் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் வேர்ப் ஒன்று மட்டும் தனியாக எங்கே போடுவோம் ப்ளூரலுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் வேர்ப் கூட எஸ்ஆர்இஎஸ் சிங்குலருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே ஐன்னு இருந்ததுன்னா ஐ கோ டு ஸ்கூல் அப்படின்னு போடலாம் ஏன்னா இது ஐ சப் ஐ வந்து ப்ளூரல் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அதுக்கு ப்ளூரல் வேர்ப் தான் போடணும் ஐக்கு ப்ளூரல் வேர்ப் தான் போடணும் ஐ வந்து சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் தான் பட் சொல்கிறது நம்ம சிங்குலர்னு தான் சொல்லுவோம் பட் அதோட வேர்ப் பார்க்கும்போது ஐக்கு ப்ளூரல் வேர்ப் தான் போடணும் இந்த இடத்துல ஓகேவா அதனால் வேர்ப் ஒன்று மட்டும் போடுறோம் அது சீக்கு வந்து வேர்ப் கூட எஸ்ஆர் இஎஸ் சேர்க்கணும் அப்போ ஐ வி யூ தே இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்லேயே நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஐ வி யூ தே இதெல்லாம் எனது ப்ளூரல் ஸோ இதுக்கு வேர்ப் ஒன்று மட்டும் போடுவோம் அதே ஹீ ஷீ இட் இதெல்லாம் சிங்குலர் இதுக்கெல்லாம் வேர்ப் ஒன்று கூட எஸ்ஆர் இஎஸ் சேர்த்து போடணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பிளேன் இருந்ததுன்னா இங்கே பிளேஸ்ன்னு எழுதணும் இங்க கோண்ட் இருந்ததுன்னா இங்க கோஸ்ன்னு எழுதணும் ஓகேவா அப்ப எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுச்சா ஓகே ஐ கோ டு ஸ்கூல் ஐ கோஸ் டு ஸ்கூல் பை பஸ் இந்த மாதிரி போடலாம் ஓகே இதெல்லாம் என்னது இந்த வேர்ப் ஒன் இருக்கிற இடத்துல நம்மளால எந்த வேர்ப்னாலும் ஃபில் பண்ணலாம் ஓகேவா வேர்ப் ஒன்னு சொன்னோடனே இப்போ வந்துட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம் பிளேன்னு போட்டோம் ரன்னு போடலாம் கம் கேம் கம் இந்த மாதிரி கம் போடலாம் ஓகேவா வேர்ப் ஃபார்ம்ஸ் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே இந்த வேர்ப் ஒன் அதோட பேஸ் ஃபார்ம் தான் என்னது இந்த வேர்ப் ஒன் அது அப்படி நம்ம போட போகிறோம் ஓகேவா சிங்குலர்னா எஸ் ஜெத்துக்கு போகிறோம் சிங்குலர் ப்ளூரலாக இருந்ததுன்னா அப்படி நம்ம போட போகிறோம் ஓகேவா இதுதான் இங்கே வித்தியாசம் சரியா ஷி கோஸ் டு ஸ்கூல் பை பஸ் பார்த்துட்டோமா அடுத்த சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஷி வென்ட் டு ஓகேவா கோவோட கோவும் கோஸும் வேர்ப் ஒன்ல வரும் வென்ட் அப்படிங்கிறது வேர்ப் டூல வரும் ஓகேவா சரியா வேர்ப் ஒன்னுல கோ அல்லது கோஸ் வரும் வேர்ப் டூல வென்ட் வரும் ஓகேவா ஷி வென்ட் டு ஸ்கூல் பை பஸ் ஓகேவா இது சிம்பிள் பாஸ்ட் ஓகேவா வேர்ப் டூ மட்டும் தானே தனியா இருக்கு இங்க வேர்ப் டூ மட்டும் தனியா இருக்கு இங்க வேர்ப் ஒன்னு மட்டும் தனியா இருக்கு ஸோ வேர்ப் ஒன்னு மட்டும் தனியா இருந்ததுன்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் டூ மட்டும் தனியா இருந்ததுன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் அடுத்து வில் கூட சரியா ஷேல் இந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்க வேணாம் ஷேல் வந்து ஐக்கும் விக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மேக்சிமம் நம்ம வில் தான் வில் பிளஸ் வி ஒன் தான் நம்ம பார்ப்போம் சரியா சில இடத்துல ஐயும் வியும் யூஸ் பண்ணும்போது ஷேல் போடலாம் ஓகே அது நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் பட் ஷேலும் வில்லும் சேம் மீனிங்ல தான் வரும் ஓகே ஃபியூச்சர் ஷேல் பிளஸ் வி ஒன் அப்படின்னாலும் ஃபியூச
ओके सिंपल फ्यूचर टेंस ओके वाइप नम एक्सापल पाटा सर सिंपल टेंस एक्सापल पाटो अत इन वेरिएशन पाक ओके सिंपल टेंसो इन ना एक्सापल पाक ना एक्सापल अंड इन वे वे मारे अंदमला वो अभी पाक ओके आम अभी वर्ब वन दाने सरिया आम अभी वर्बो वर्ब वन दाने प्रसंट दाने सरिया आम ई को आम वो ही इस वो इत वर्ब वन वर्ब वन मट तनिया वह इतर सिंपल प्रसंटा इंतरमे सिंपल प्रसंटा ओकेवा सो एलो बी वर्बो फॉर्मस पड़ी एल आशन वर्ब आशन वर्बा अंत रेगुलर वर्ब इेगुलर वर्ब प्रचर रन रन अंतरि प्ले कम गो इन आक्शन वर्ब्स इत रेमे नम वर्म पड़चर बी वन बी टू V1, V2, V3, V4 and वि वन टू वि थ्री वि फोर अंड नालूमे पड़चर वि फोर वि वन ऐसी अब वि फोर पड़पो ओके ओके आम आम अभी बी वर्ब अनिया वह अद्दे सिंपल प्रसंट ओके वि वन वर्ब वन मट तनिया सिंपल प्रसंट अ टीचर इंू वर्ब वन तनिया वह सिंपल प्रसंट अत आर आर अभी वर्ब वन बट प्लूरल वर्ब वन सो इनिया सिंपल प्रसंटेंस अतचर्स टीचर्स अभी वर्ब वन इं हिन सिंगुर इंकाल प्लूरल टीच अब इंडम वर्ब वन ओकेवाब वन वर्ब वन नाजिको वर्बो बेसा ओकेवा सो अब बी वर्बू नम इं पाकन सरिया नम जस्ट इतना रेक्शन कुरी इन मूण बी वर्ब ओकेवा बी वर्ब तनिया अभी प्रसंटेन अत वास्ट बी वर्ब एल वास् टीचर वास् अभी पास्ट बी वर्ब बी टू तनिया हि वास् बी टू तनिया देवर बी टू तनिया ही ताट इन आक्शन कुरी वि टू तनिया अट्ठ इन ताटा आक्शन कुरी वि टू तनिया ओके मटिया was were thought idala vandu v2 adu mattu thaniya vandirukadanaala adu and tens per vandu simple past tense aduthe will ku pinnadi v1 varanu inga b verb la irukka kudiya v1 koduthirukanga so appo idu onnu da same da future da solluva will be a i will be a teacher idu future da idu future da i will be teacher inga enna na b verb la b verb oda verb 1 idu b ingiradhu verb 1 da na mean pannu b b abdingiradhunalo वर्ब वन दाने सरिया पिना वर्ब वन सो इत फ्यूचर सिंपल फ्यूचर सिंपल फ्यूचर ओके सिंपल फ्यूचर ओके पिना टीच वर्बो बेसम वर्ब वन सो इन फ्यूचर अत पिना बी वन फ्यूचर ओके कवनी नाम सिंगुर् प्लूर पाक अंगुर् प्लूर मिस्टेक पड़कू प्रसंटेंसमें सिंगुर् प्लूर पापो पास्ट 
இதுக்கு மட்டும் ஒரு சில இடத்துல மட்டும் நம்ம சிங்குலர் புளூரல் பார்ப்போம் ஓகேவா சரியா அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றபடி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சிங்குலர் புளூரல் பார்க்க வேணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே எல்லாம் சேமாக தான் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஹி வில் டீச் ஃபியூச்சரில் எல்லாம் எல்லாமே சேம் தான் ஃபியூச்சரில் சிங்குலர் புளூரல் பார்க்க வேண்டாம் ஓகே சிம்பிள் தானே அப்போ இனிமேல் என்னைக்கும் இந்த மூணு மறக்கக்கூடாது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் பி ஒன் மட்டும் தனியாக வந்ததுன்னா அது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வி டூ மட்டும் தனியாக வந்ததுன்னா அது சிம்பிள் பாஸ்ட் வில்லுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்துச்சுன்னா வில்லுக்கு பின்னாடி நீங்க எங்க வி ஒன் பார்த்தாலும் அதை அதுக்கு பேர் என்ன வைக்க போறீங்க ஃபியூச்சர்னு பேர் வைக்க போறீங்க அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ எக்ஸாம்பிள் பாத்துட்டீங்களா அடுத்தும் இன்னும் அதோட வேரியேஷன் சொல்றேன் சரியா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்துக்கலாம் அப்பதான் அதோட வேரியேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது இப்ப இங்க பாருங்க இங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து சிம்பிள் ப்ரசன்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன் பட் கொஞ்சம் அதோட சென்டென்ஸ் பார்க்கணும் ஓகேவா அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் டூ சென்டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு சென்டென்ஸும் பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டும் பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் அடுத்து இது நெகட்டிவ்ல இருக்கும் அடுத்து அதே கொஸ்டின் வச்சிருக்கோம் கொஸ்டின் மார்க் கொஸ்டின் கொஸ்டின் கேட்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இது எல்லாமே என்னது ப்ரெசன்ட் தான் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் தான் எங்க பாருங்க வேக் அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ப்ளை அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டஸ்க்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்திருக்கு இதுவும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் தான் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஒன்னும் இல்ல டூ டஸ் நான் அதுக்காக தான் என்னோட கிளாஸ் வந்து நீங்க ஆர்டரா பாத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க எல்லா என்னோட கிளாஸஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ அப்படி வந்தீங்கன்னா ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த டூ டி டஸ் இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி எப்படி வி ஒன் வந்ததுன்னா அது எப்படி சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா டூ டி சாரி டூ அல்லது டஸ்க்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்துச்சுன்னா டூ அல்லது டஸ்க்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்துச்சுன்னா இதோட பேர் என்னன்னா இதுக்கு பேரும் சிம்பிள் ப்ரசன்ட் தான் ஓகேவா இது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க டூ அல்லது டஸ்க்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்தாலும் சிம்பிள் ப்ரசன்ட் தான் அதுக்கு பேரு வி ஒன் தனியா வந்தாலும் ரெண்டும் சேம் தான் ஓகேவா சோ அப்ப டஸ் நாட் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்களா இங்கேயும் டூ வர்புக்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்திருக்கு அப்ப இது சிம்பிள் ப்ரசன்ட்ல தான் வரும் இது ஒண்ணே எடுத்துக்கோங்க அடுத்து டூ யூ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கோ டூ வப் இருக்கு பின்னாடி வி ஒன் இருக்கு ஸோ அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன சிம்பிள் ப்ரசன்ட் தான் ஓகேவா சிம்பிள் ப்ரசன்ட் பட் இங்கே கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க சரியா கொஸ்டின் வேரியேஷன் கொஸ்டின் ஃபார்மேஷன்ல ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ எப்படி வித்தியாசமாக வருதுன்னு பாருங்க ஓகேவா பாசிட்டிவாக எப்படி எழுதணும் நெகட்டிவாக எழுதும் போது அந்த டூ டஸ்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஷி இருக்கிறதுனால டஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதே ஐன்னு இருந்ததுன்னா டூன்னு யூஸ் பண்ணணும் இல்லை யூன் இருந்ததுன்னா டூன்னு யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து டூ யூ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இந்த இடத்துல யூ இருக்கிறதுனால டூ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த டூ டூக்கு பின்னாடி வி ஒன் இருக்கு ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது கிளியர் ஆயிடுச்சா அடுத்து இன்னும் அடுத்து அதுலேயே இன்னும் நான் உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா பார்த்துக்கோங்க சரியா இல்லைன்னா வேண்டாம் ஓகே உங்களுக்கு நிறைய இன்னும் நிறைய வந்து கொஞ்சம் இதில் பற்றி இன்னும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்ல ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் வேணும் அப்படின்னா நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் சரியா இதை வேணாலும் பார்த்துக்கோங்க பாலிஷ் கோம்ஸ் ஃபீட்ஸ் ஃபீல் இதெல்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்கேன் ஃபைட் பிரிங் டேக்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக வந்திருக்கு அதனால சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ஓகேவா ஓகே அடுத்து சிம்பிள் பாஸ்டோட வேரியேஷன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஓகேவா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்டுக்கு பார்த்தோமா சிம்பிள் பாஸ்டோட வேரியேஷன் ஒன்றும் இல்லை லிவ்டு அப்படிங்கிறது வி டூ டுக் அப்படிங்கிறது வி டூ இதில் லண்டும் பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் அண்ட் இது கொஸ்டின் மார்க் வச்சிருக்கு ஓகேவா நெகட்டிவா இருக்கும் போது எப்படி கேட்கறாங்க பாருங்க டிட் நெகட்டிவா வந்துச்சுனாலே நம்ம வந்து டிட் யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் சரியா டிட் டிஸ் வந்து எப்பவுமே டூவோப் வந்து நெகட்டிவா யூஸ் பண்றதுக்கு தான் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகே ஸோ அடுத்து ஸோ அதை வச்சு பாருங்க இங்க டிட்டுக்கு பின்னாடி வி ஒன் இருக்கு நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் டூக்கும் டஸ்ஸுக்கும் பின்னாடி வி ஒன் இருந்ததுன்னா சிம்பிள் ப்ரசன்ட் டிட்டுக்கு பின்னாடி வி ஒன் இருந்ததுன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் ஓகேவா சிம்பிள் பாஸ்ட் இங்க வி ஒன் பிராக்கெட்ல போட்டுக்கிறேன் இங்க வி டூன்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா நான் வி டூவ தனியா எழுதினாலும் ஒன்னே இந்த பையோட வி டூ என்னது பாட்டுன்னு தனியா எழுதினாலும் சரி டிட் பையின்னு
ஓகேவா ரெண்டுமே சேம் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஓகே அப்ப இங்க நம்ம அந்த நாட் வச்சு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல இருக்கு டூவப் இருக்கு பின்னாடி வி ஒன் இருக்கு இது டூ என்ன என்ன டூவப் பாஸ்ட் டூவப் ஓகேவா டிட் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் டூவப் தானே அப்போ இது வந்து என்ன டென்ஸ் டிட்டுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்ததுன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் ஸோ இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் அடுத்து டிட்டுக்கு பின்னாடி அதே வி ஒன் தான் இருக்கு இதுவும் என்ன டென்ஸ் தான் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் பட் இதோட ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு கொஸ்டின்ல இருக்கு அவ்வளவுதான் சரியா சோ இந்த இந்த இது மட்டும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா இங்க பாத்திருக்கோம் ஓகே இந்த இந்த ஒரு டூ டூ பிளஸ் டூ ஆர் டஸ்க்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்ததுன்னா சிம்பிள் பிரசன்ட் டிட்டுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வந்ததுன்னா சிம்பிள் பாஸ்ட் இது மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா பாத்திருக்கோம் மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் ஓகே அடுத்து அடுத்து இன்னும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க பாத்துக்கோங்க ஓகே ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஐ பாலிஷ்ட் காம்பட் ஓகே எல்லாமே வி டூ அங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி இதே சென்டென்ஸ வி ஒன்ல பாத்திருப்போம் இங்க பாருங்க வி ஒன்ல பார்த்தோம் பாலிஷ் அப்படிங்கிறது இங்க வி ஒன்ல இருக்கு இங்க வி டூல இருக்கு சரியா அதுதான் வித்தியாசம் மற்றபடி அங்க கொடுத்துருக்க அதே சென்டென்ஸ் தான் இங்கேயும் கொடுத்துருப்பேன் பட் அங்க வி ஒன்ல கொடுத்துருக்கேன் அங்க சிம்பிள் பிரசன்ட்ல கொடுத்துருக்கேன் இங்க சிம்பிள் பாஸ்ட்ல கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா சரி அடுத்து சிம்பிள் ஃபியூச்சருக்கு ஒரு சில வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இங்க வந்து எந்த ஒரு பெருசா ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது ஓகே சென்டென்ஸ் அடிச்சிடலாம் ஓகே சிம்பிள் ஃபியூச்சர்னாலே நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் சிம்பிள் ஃபியூச்சர்னாலே வில் பிளஸ் வி ஒன் இருக்கணும் ஓகே இங்க வில் இருக்கு பின்னாடி ஒரு வி ஒன் இருக்கு வில் இருக்கு பின்னாடி வி ஒன் இருக்கு வில் இருக்கு பின்னாடி வி ஒன் இது வந்து நெகட்டிவ் அடுத்து வில் இருக்கு பின்னாடி வி ஒன் இது கொஸ்டின் மார்க் கொஸ்டின் மார்க் இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் சரியா அப்ப சிம்பிளா முடிஞ்சிருச்சா வில்லுக்கு பின்னாடி வி ஒன் இருந்தா சிம்பிள் ஃபியூச்சர் வில்லுக்கு பின்னாடி வி ஒன் இருந்தா சிம்பிள் ஃபியூச்சர் இங்க வேற எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸும் இருக்காது எல்லாமே வில்லுக்கு பின்னாடி வி ஒன் தான் வரும் ஓகேவா நெகட்டிவா இருக்கட்டும் அண்ட் கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கட்டும் எல்லாமே சேம் தான் ஓகேவா சிம்பிள் இப்போ இப்போ நமக்கு என்னது சிம்பிள் டென்ஸ் கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சு சிம்பிள் டென்ஸ்ல உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு டவுட் டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்போ முடிஞ்சிச்சுல ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கும் தானே சிம்பிள் டென்ஸ்னா என்ன என்னன்னு பார்த்தோம் பிரசன்ட் சிம்பிள் பிரசன்ட்னா வேர்ப் ஒன் மட்டும் தனியா இருக்கும் சிம்பிள் பாஸ்ட்னா வேர்ப் டூ மட்டும் தனியா இருக்கும் சிம்பிள் ஃபியூச்சர்னா வில்க்கு பின்னாடி வி ஒன் இருக்கும் ஓகேவா சரி அண்ட் அதே மாதிரியே தான் அங்க நம்ம பாலிஷ்னா வி ஒன்னு பார்த்தோம் பாலிஷ்னா வி டூன்னு பார்த்தோம் வில் பாலிஷ் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் ஓகேவா அதே சேம் அங்க கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸே தான் இங்கேயும் இருக்கும் அதை ஸ்கிரீ அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து நோட் பண்ணிட்டு இதையும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு கம்பேர் பண்ணி பாருங்க சரியா அவ்வளோதான் ஓகே உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்காக கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் டு நோ ஓகே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவ்வளோதான் ஓகே அடுத்து கண்டினியூஸ் வந்துடலாமா இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் சிம்பிளை வந்து நம்ம மைண்ட் செட் பண்ணோம் சிம்பிள் வந்து ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஓகே மைண்டில் வந்து கிளியராக மைண்டில் ஏறி இருக்கும் சரியா உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் பி ஓபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருக்கணும் பிரசன்ட் பி ஓபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருந்ததுன்னா பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பி ஓபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருந்ததுன்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து ஃபியூச்சருக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருந்ததுன்னா ஷேலை தூக்கிடலாம் சரியா ஷேலை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஃபியூச்சருக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருந்ததுன்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஓகேவா அப்போ இங்க பாருங்க ஷி இஸ் கோயிங் இஸ்ங்கிறது பி பிரசன்ட் பி வர்ப் அதுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருக்கு கோயிங் அப்படிங்கிறது அடுத்து வாஸ் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பி வர்ப் அதுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருக்கு அப்போ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து வில் பி அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் வில்லுக்கு பின்னாடி வி ஒன் இருந்தாலே அது ஃபியூச்சர் அடுத்து பி வர்புக்கு பின்னாடி கோயிங் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன கண்டினியூஸ் சப்போ ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் சிம்பிளா ஓகே சப்போ இது இது கொஞ்சம் ஈஸியா தானே இருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம பாக்குறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குல்ல அடுத்து இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துலாமா ஓகே எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு இல்ல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறது ஓகே ஐ ஆம் பிளேயிங் ஹீ இஸ் பிளேயிங் ஐக்கு வந்து ஆம் வரும் ஹீக்கு இஸ் வரும் அந்த சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட்ல கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஷீ கிஸ் தே ஆர் வி ஆர் யூ ஆர் கேர்ள் இஸ் கேர்ள்ஸ் ஆர் டீம்
விவோ புக் பின்னாடி விவோ நைன் ஜி இருக்கு விவோ புக் பின்னாடி விவோ நைன் ஜி இருக்கு ஸோ அதனால கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் விவோ புக் இருக்கிறதுனால ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து ஷி இஸ் நாட் ஸ்லீப்பிங் அவர் தூங்கலன் ஸோ இங்க நெகட்டிவ்ல கொடுத்துருக்காங்க அதே பிஓபு தான் இருக்கு பிஓபுக்கு பின்னாடி ஐஎன்ஜி இருக்கிறதுனால இதுவும் அதே கண்டினியூஸ் தான் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் தான் அடுத்து ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரெசன்ட் விவோ அதுக்கு பின்னாடி விவோ நைஎன்ஜி இருக்கு ஸோ அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் இதுக்கு பேரும் என்ன ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் பட் இங்க கொஸ்டின் ஃபார்ம்ல இருக்கு ஓகேவா இன்னும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணும்னா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஐ எம் பாலிஷிங் மை ஷூஸ் ப்ரெசன்ட் விவோ புக் பின்னாடி விவோ நைஎன்ஜி ப்ரெசன்ட் விவோ புக் பின்னாடி விவோ நைஎன்ஜி ஓகேவா சரி அப்போ ப்ரெசன்ட் விவோ புக் பின்னாடி விவோ நைஎன்ஜி வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து பாஸ்ட் விவோ புக் பின்னாடி ஓகேவா பாஸ்ட் விவோ புக் பின்னாடி விவோ நைஎன்ஜி வந்ததுன்னா இதோட பேரு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பார்த்தோம் பாஸ்ட் விவோ புக் பின்னாடி விவோ நைன்டி வந்தனா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அப்போ வாஸ் வேர் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் விவோ அதுக்கு பின்னாடி விவோ நைன்டி வந்திருக்கு அப்போ இது ரெண்டு என்னது பாஸ்ட் இது ரெண்டு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ரெண்டும் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு அடுத்து வாஸ் பின்னாடி பாஸ்ட் விவோ புக் பின்னாடி விவோ நைன்ஜி இருக்கு இதுவும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் தான் பட் நெகட்டிவ்ல இருக்கு ஓகே அடுத்து வாஷ் ஷீ ஸ்லீப்பிங் இதுவும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் தான் பாஸ்ட் விவோ புக் பின்னாடி விவோ நைன்ஜி இருக்கு ஸோ இதுவும் கண்டினியூஸ் தான் பட் கொஸ்டின் மார்க்ல இருக்கு ஓகேவா கொஸ்டின் ஃபார்ம்ல இருக்கு ஓகே இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கேன் வேர் ஃபைட்டிங் வாஷ் ஸ்லீப்பிங் வாஷ் சர்ஃபிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதே அந்த நம்ம ஒரு ஏழு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு டோட்டல் ஏழு சென்டென்ஸு அதே சென்டென்ஸு சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டில் வந்தால் எப்படி வரும் ஃபாஸ்ட்டில் வந்தால் எப்படி வரும் ஃப்யூச்சரில் வந்தால் எப்படி வரும் சேம் தான் இதே பாலிஷ் காம் ஃபீட் இதை வச்சு தான் எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து வித்தியாச வித்தியாசமாக வந்து அந்த டென்ஸ் மட்டும் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருப்பேன் பட் டென் டென் சென்டென்ஸ் வந்து சேம் தான் சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க வேர்ப் எல்லாமே சேம் தான் பட் எந்தெந்த டென்ஸில் வரும்போது அது சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ ப்ரெசண்டுனா வெறும் பாலிஷ்னு மட்டும் போட்டிருப்பேன் பாஸ்ட்னா பாலிஷ்டுன்னு போட்டிருப்பேன் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ்னா ஆம் வாஷிங்னு போட்டிருப்பேன் ஆம் பாலிஷிங் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்ங்கிறதுனால வாஷ் பாலிஷிங் அப்படின்னு போடுறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ புரியுதா நம்ம ஒரே ஒரே வேர்ட்ஸை ஒரே வேர்ட்ஸை நம்ம எப்படி எப்படி அதோட டென்ஸுக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம மாற்றுறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொண்டு வந்துருக்கேன் இது பெருசாக உங்களுக்கு வேணும்னா அதாவது பிகினராக இருந்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேவா ஒரு தடவை எல்லாத்தையும் வாசிச்சு பாருங்கள் சரியா அடுத்து எனது வில் பி அதுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்ததுன்னா எனது ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஓகேவா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் சொல்கிறோம் அதே இது பாசிட்டிவ்ல கொடுத்துருக்காங்க இங்க நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்க கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க சரியா சேம் தான் இருக்கு வில் பீன் இருந்ததுன்னா அது ஃபியூச்சர் பிஓபுக்கு பின்னாடி விஓ நான் எஞ்சி இருந்ததுன்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் வில்லுக்கு பின்னாடி பிஓ பீன் இருக்கு அது ஃபியூச்சர் அடுத்து விஓ நான் எஞ்சி இருக்கு அது கண்டினியூஸ் அடுத்து வில்லுக்கு பின்னாடி இங்க வி ஒன் இருக்கு இது சப்ஜெக்ட் இது ஹெல்பிங் வேர்ப் மெயின் வேர்ப் அப்படின்லாம் பார்ப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பில்லுக்கு பின்னாடி பி வர்ப் இருக்கு ஃபியூச்சர் அடுத்து பி வர்புக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருக்கு ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஓகேவா சரி இதில் சிம்பிள் தான் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்ங்கிறது பார்த்துக்கோங்க சரியா வில் பி ட்ராவலிங் இங்கே எங்கே சிங்குலர் ப்ளூரல் அதெல்லாம் நம்ம போட மாட்டோம் ஸோ சிம்பிள் தான் அடுத்து வில் பி விசிட்டிங் வில் பி மேரியிங் ஓகே அடுத்து அந்த நம்ம சேம் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம்ல பாலிஷ் காம்ப் இது எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்ல எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோம் ஓகேவா சரியா அடுத்து ஃபாஸ்டா போகலாம் ஓகே நம்ம ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கும் எவ்வளோ அதை ஃபா கண்டுபிடிக்கிறது அதோட எக்ஸாம்பிளுக்கே எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறோம்னு பாருங்க சரியா ஸோ அடுத்து பர்ஃபெக்ட் டென்சஸ் பார்க்கலாம் பர்ஃபெக்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஹச்வபு பிளஸ் வி த்ரீ இருந்தாலே பர்ஃபெக்ட்னு பார்த்தோம் ப்ரெசன்ட் ஹச்வபு ஹேஸும் ஹேவுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்ததுன்னா அது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேடு பாஸ்ட் ஹச்வபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்ததுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பில்கா ஃபியூச்சர் ஹச்ஓபுக்கு பின்னாடி வீ த்ரீ இருந்ததுன்னா ஃபியூச்
சரி இப்ப அடுத்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாத்துட்டீங்களா கான் கான் அப்படிங்கிறது வி த்ரீ வில்கா அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் பின்னாடி வி த்ரீ இருக்குது ஸோ அப்போ இது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் அதோட ஃபார்ம்ஸ் பார்த்துட்டோமா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன்னொன்றுக்கும் தனியாக பார்க்கலாமா கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்னா ஒன்றும் இல்லை வேரியேஷனோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்குறோம் எல்லாம் சேம் தான் இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு ப்ரெசன்ட் பி வபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருக்கிறதுனால இது என்னது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா ப்ரெசன்ட் ஹச் வபு சாரி ப்ரெசன்ட் ஹச் வபுக்கு பின்னாடி ப்ரெசன்ட் ஹச் வபுக்கு பின்னாடி ப்ரெசன்ட் ஹச் வபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருக்கிறதுனால இது வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இதுவும் ப்ரெசன்ட் ஹச் வபு தான் அதுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருக்கிறதுனால ப்ரெசன்ட் ஹச் வபு பட் நெகட்டிவ்ல இருக்கு நாட் வச்சிருக்கு அடுத்து இதுவும் ப்ரெசன்ட் ஹச் வபு தான் பின்னாடி வி த்ரீ இருக்குது ஸோ இப்படி வந்ததுன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இங்க கொஸ்டின் ஃபார்ம்ல and have watched has completed has given have planned idala extra va examples kuduthiruken venuna paathukom okay va indha example um follow pannikonga seriya idha na ipo thaniya marubadi explain pannitirundha na romba time edukum okay va nama neenga vandu just or idu polish abingiradhu eduthittu ella tense um adukku potu paarenga seriya 12 tense um adukku potu paarenga ella konjam easy a varum nalla varum okay va adutha past h verb ku pinnadi v3 vandadha na enna nu solirukom பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஹச் ஹேடுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருக்கு 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 பாஸ்ட் ஹச் வப்னா என்னது ஒன்றும் இல்லை ஹேடு தானே ஹேடு தானே பாஸ்ட் ஹச் வப் அப்ப எல்லாத்துலயும் பாருங்க இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது கொஸ்டின் மார்க் சரியா இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கணும்னா பாத்துக்கோங்க ஹேடு பினிஷ்ட் ஹேட் ஸ்லாப் ஹேட் பிளேட் ஓகேவா இந்த மாதிரிதான் ஹச் வபுக்கு பின்னாடி எப்பவுமே வி த்ரீ தான் வரும் சரியா அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாலிஷ் வச்சு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க ஒன்னு பண்ணுங்க இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பாலிஷ் காம்பெட் இதை வச்சு நீங்களே தனியா எக்ஸாம்பிள் எழுதி பாருங்க எல்லா டென்ஸுக்கும் பன்னெண்டு டென்ஸுக்கும் நீங்களே எழுதி பாருங்க எழுதி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது மிஸ்டேக் வந்ததுன்னா நான் இப்போ இங்க கொடுத்துருக்கேன்ல இதை வச்சு நீங்க திருத்திக்கோங்க சரியா அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஐடியா கிடைக்கும் ஒரு ஒரு பாலிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு 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 வேர்பை வச்சு பன்னெண்டு டென்ஸு எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு கொஞ்சம் கத்துக்கோங்க சரியா கொஞ்சம் அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கே கொஞ்சம் வந்து பண்ண பண்ண கொஞ்சம் மேஜிக் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சரியா ஓகே நமக்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் இந்த டென்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம மைண்ட்ல ஏறுது மைண்ட் செட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஓகேவா நம்ம இந்த ஒரு கிளாஸ் ஏன் இவ்வளவு நேரம் எவ்வளவு டைம் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க ஒன் அவருக்கு மேல போயிட்டு இருக்குது நம்ம ஏன் இவ்வளவு டைம் எடுக்கிறோம்னா பிகினர்ஸ்க்காக மட்டும்தான் சரியா பிகினர்ஸா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆல்ரெடி எக்ஸாம் உங்களுக்கு எல்லாம் இதுல பேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரியும் அப்படின்னாலும் நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியா இது என்ன டென்ஷன் டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேவா தெரிஞ்சவங்க அப்படி பண்ணுங்க தெரியாதவங்க கொஞ்சம் கவனமா எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி நோட் பண்ணி படிங்க சரியா எக்ஸாம்பிள் அதிகமா கொடுக்கறது அதுக்காக தான் பில்காவ் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் அதுக்கு பின்னாடி V1 ஒன் வந்துருக்கு சரியா வில்கா வி த்ரீ சாரி ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் ஹச் வபுக்கு பின்னாடி V3 த்ரீ வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் என்ன சொல்றீங்கோ ஃபியூச்சர் ஹச் வபுனா என்னது ஒன்றும் இல்லை வில்லுக்கு பின்னாடி ஹேவ் இருந்ததுன்னா அதுதான் ஃபியூச்சர் ஹச் வபு ஓகேவா வில்லுக்கு பின்னாடி ஹேஸ் வருமான்னு கேட்கக்கூடாது ஹேஸ் அப்படிங்கிறது வராது ஹாவ் தான் வரும் வில்லுக்கு பின்னாடி எப்பவுமே வேர்போட பேஸ் ஃபார்ம் ஹாவ் மட்டும் தான் வரும் ப்ளூரல்ல தான் வரும் சிங்குலர்ல வராது ஓகேவா வில்லுக்கு பின்னாடி ஹாவ் தான் வரும் அதே மாதிரி வில்லுக்கு பின்னாடி பியூ தான் வரும் ஓகேவா வில்லுக்கு பின்னாடி போட்ட ஆமோ ஆரோ இஸ்ஸோ போடக்கூடாது சரியா வில்லுக்கு பின்னாடி பி வேப் வரதா இருந்தா வில் பீன் வரும் ஹேவ் வேப் வரதா இருந்தா ஹேவ் தான் வரும் ஓகேவா இது ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வில் ஹாவ்னா ஃபியூச்சரு ரெட் அப்படிங்கிறது வி த்ரீ சரியா ஃபியூச்சர் ஹச் வபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருக்கு ஸோ அப்போ ஃபியூச்சர் பின்னாடி வி த்ரீ வந்ததுனால ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அடுத்து வில் ஹாவ் அடுத்து ஹச் வபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருக்கு வில் ஹாவ்னா ஃபியூச்சர் ஹச் வபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்தனா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் வில் ஹாவ் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் ஹச் வபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருக்கனால ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் இது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் மார்க் ஓகேவா சரியா டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்
பிரசன்ட் ஹச் வோபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்து பி வோபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஞ்சு வந்து தான் இது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்னது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஓகே அடுத்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் ஹச் வோப் வந்து வி த்ரீ வந்திருக்கு பி வோபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஞ்சு வந்திருக்கு அப்போ இதை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சொல்லுவோம் ஓகேவா பாஸ்ட் ஹச் வோபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ அதுக்கு பேர் என்ன பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பி வோபுக்கு பின்னாடி கண்டி வி ஒன் ஐஞ்சு வந்ததுன்னா கண்டினியூஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் அடுத்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்னா என்னது வில்காவுன்னு இருந்தா வில்காவ் பின் இருந்தா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா வில்காவ் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் ஹேவுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்ததுன்னா பர்ஃபெக்ட் பி வோபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஞ்சு இருந்ததுன்னா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஓகேவா ஃபியூச்சர் டென்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க சரியா வில்காவ் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் ஹாவ் பீன் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்ட் பி வோ பிளஸ் வி ஒன் ஐஎன்ஜி பீன் பிளஸ் வி ஒன் ஐஎன்ஜிங்கிறது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஓகேவா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் புரிஞ்சுச்சா சரியா அடுத்து போயிடலாமா அண்ட் அதோட எக்ஸாம்பிள் சாரி ஹேஸ் பீன் கோயிங் ஷீங்கிறதுனால ஹேஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் ஹேஸ் பீன் கோயிங் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஹேட் பீன் கோயிங் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வில் ஹாவ் பீன் கோயிங் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துலாமா வேரியேஷன்ஸ் இது ரெண்டும் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இது கொஸ்டின் மார்க் வச்சு வருது ஓகே ஹேவர் புக் பின்னாடி வி த்ரீ அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸ் ஸோ பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இங்க ப்ரெசன்ட் ஹச் ஓபர் இருக்கிறதுனால ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இது ப்ரெசன்ட் அதுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்ததுனால கண்டினியூஸ் அதுக்கு பின்னாடி வந்ததுனால பர்ஃபெக்ட் அதுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐந்து வந்ததுனால கண்டினியூஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹாவ் பீன் ரன்னிங் ஹேஸ் பீன் டேக்கிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இதுவும் செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாருங்க ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் இது பாஸ்ட் ஹச் வோபுக்கு பின்னாடி பாஸ்ட் ஹச் வோபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்திருக்கு அந்த வி அந்த வி த்ரீ வந்து பீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா பீன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்திருக்கு ஓகேவா ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் இது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஓகேவா இந்த இடத்துல இங்க இருக்கு சரியா ஹேஸ்ட் ஹேட் பீன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அடுத்து பி ஓபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஞ்சு இருந்ததுனால பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஓகேவா சரியா இங்க பீனே யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே பீன் அப்படிங்கிறது வி த்ரீ ஓகே எல்லா இடத்துலயுமே பீன் யூஸ் பண்ணிருப்போம் அந்த பீனை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹேவ் பீன் ஹேஸ் பீன் ஹேட் பீன் ஹேவ் பீன் அப்படின்னா பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேட் பீன் அப்படின்னா ஹேவ் பீன் அப்படின்னா பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேட் பீன் அப்படின்னா என்னது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஹேட் பீன் ரன்னிங் ஹேட் பீன் டேக்கிங் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இது ஃபியூச்சர் இது பர்ஃபெக்ட் இது கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இல்லைங்க அடுத்து இங்கே இதுவும் பாசிட்டிவ்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே கொஸ்டின் மார்க்கில் இருக்கு ஓகேவா சரியா வித்தியாசம் பார்த்துக்கோங்க ஹவு லாங் வில் ஹாவ் பீன் ரீடிங் ஓகேவா வில் ஹாவ் அப்படின்னா என்னது ஃபியூச்சர் ஹேவ் பிளஸ் வி த்ரீ அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்ட் பி ஓ பிளஸ் வி த்ரீ அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸ் ஓகேவா கண்டினியூஸ் பி ஓ பிளஸ் வி த்ரீ விஓ நைன்ஜி அப்படிங்கிறது என்னது கண்டினியூஸ் சரியா விஓ பின்னாடி விஓ நைன்ஜி ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் டய டய பது ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் டயர்டாக தான் இருக்கும் ஓகே உங்களுக்கு ஜஸ்ட் பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனை நீங்கள் பாஸ் நான் சொல்கிறது வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேண்டாம் எனக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் ஸ்க்ரீனை பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லா எக்ஸாம்பிளும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா சரியா நீங்களே வந்து சால்வ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா இதில் என்ன டென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஓகே இங்கே நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் கொடுக்கல இல்லை ஸோ அதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் நானே எழுதுறேன் ஓகேவா இதுக்கு இல்லை இதில் வந்து நாட் போட்டுக்கலாம் வில் நாட் ஹாவ் பின் ஓகேவா வில்
ஸோ அந்த பிளின்த் டூ பேரமோன் புக்கில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அடுத்து கொஷின் மார்க் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எல்லாத்துக்குமே ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால தான் நம்ம தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாகவும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஒவ்வொரு டென்ஸும் இந்த டென்ஸ் வந்து மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா மறக்காது ஓகேவா ஒரே ஒரு தடவை ஜஸ்ட் ஒரு தடவை மட்டும் இந்த இதை ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டேபிள் நான் ஒரு 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 தேர்ட்டி செகண்ட் காமிக்கிறேன் அதை நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு சும்மா ஜஸ்ட் வாசிச்சு பாருங்க ஓகேவா இது மட்டும் நம்ம இந்த ஒரு டேபிள் தான் இந்த ஒரு டேபிள் தான் என்னது நம்ம இன்னைக்கு படிக்க படிக்க வேண்டியது பட் இதுக்கு நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எப்படி இந்த இது வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டுவெல் டென்சஸ் பன்னெண்டு டென்சஸோட ஃபார்மேஷன் எப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிடலாமா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்னா வி ஒன் சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் அப்படின்னா வி டூ சிம்பிள் ஃபியூச்சர் அப்படின்னா வில் பிளஸ் வி ஒன் அடுத்து ப்ரெசன்ட் பி வபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருந்ததுன்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் பி வபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருந்ததுன்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து ஃபியூச்சருக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருந்தா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஓகேவா அண்ட் வில் பீனா ஃபியூச்சர் பி வர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை பட் வில் பி அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் அதுக்கு பின்னாடி வி ஒன் வி ஒன் ஐஎன்ஜி இருக்கு அதனால ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் அடுத்து ப்ரெசன்ட் ஹச் வேபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்ததுன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் ஹச் வேபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்ததுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அடுத்து ஃபியூச்சருக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்ததுன்னா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஓகேவா இங்க ஹேவ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபியூச்சர்ல ஹேவ்ங்கிற வேர்ப் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இங்க பீன் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால வி ஒன் ஐஎன்ஜி போட்டிருக்கோம் இங்க ஹேவ்னு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால வி த்ரீ போட்டிருக்கோம் ஓகேவா அப்போ அந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ப்ரெசன்ட் ஹச் வேபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்திருக்கு அண்ட் அந்த வி த்ரீ வந்து பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஞ்சி இருக்கு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஓகே இது ஹச் ப்ரெசன்ட் ஹச் வேபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்ததுன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஞ்சி இருந்ததுன்னா கண்டினியூஸ் ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து பாஸ்ட் ஹச் வேபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்ததுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஞ்சி இருந்ததுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து வில்காவ் அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் வில்காவுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ இருந்ததுன்னா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அடுத்து பி வேப் இருந்துச்சுன்னா பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஞ்சி இருந்ததுன்னா ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் புரிஞ்சுச்சா இந்த டுவெல் டென்சஸும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இந்த ரூ இந்த இதோட ஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரியா இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் மெமரிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் இந்த டெக்னிக் ஓகேவா இந்த பாக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே வில் பி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வில் கவ் வி த்ரீ ஹேடு ப்ளஸ் வி த்ரீ பர்ஃபெக்ட் ஹச் 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 ப்ளஸ் வி த்ரீ பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் படிக்கிறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா அதுக்காக தான் நம்ம இந்த பாக்ஸ் மெத்தட் சொன்னோம் அண்ட் இதில் ஷார்ட் ஷார்ட் ட்ரிக் எதெல்லாம் மெமரியாக மெமரிஸ் வரணி வச்சுக்கணும் வி ஒன்னு சொன்னால் அதோட பேர் என்ன ப்ரெசன்ட் வி டூன்னு சொன்னால் பாஸ்ட் வில் ப்ளஸ் வி ஒன் இருந்ததுன்னா ஃபியூச்சர் அடுத்து ஹச் வேபுக்கு பின்னாடி வி த்ரீ வந்ததுன்னா பர்ஃபெக்ட் பி வேபுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி வந்ததுன்னா கண்டினியூஸ் இது ரெண்டும் வேர்பில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த இடத்துல நீங்கள் ஹச் வேபு பார்த்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய வேர்ப் வந்து வி த்ரீயாக தான் இருக்கும் எந்த இடத்துல நீங்கள் பி வேப் பார்த்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி வி ஒன் ஐஎன்ஜி தான் இருக்கணும் சரியா இது எல்லாத்தையும் என்ன வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த பன்னெண்டு டென்ஸும் வரக்கூடிய சென்டென்ஸை வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சென்டென்ஸ் அந்த எல்லாமே ஆக்டிவ் வாய்ஸ் தான் பேசிவ் வாய்ஸில் எதெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்த வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் தான் வரும் ஸோ இந்த பன்னெண்டு டென்சஸ் பார்த்த கையோடு நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் பார்த்துடலாம் அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது நம்ம அங்கே பார்த்துருவோம் ஓகே ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா இதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டோமா இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஓகேவா ஆயிடுச்சா அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து இந்த இதுக்கு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் எடுத்துக்கி
இந்த ஒரே வேர்பை வச்சு எல்லா டென்ஸும் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஓகேவா சரியா ஸோ இந்த இதோட இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம் இந்த செஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க